Hallo allerseits, ich bin hier auf der Free in München, Freizeitmesse, und bin hier bei Alexander Buro, der hier für den Vertrieb und für die Vermarktung der Adria-Modelle zuständig ist. Und als Messeneuheit des Jahres 2020 haben wir einen überarbeiteten Twin 640 SGX Supreme. 640 steht wahrscheinlich für 6,40 Meter. Genau, das ist bei uns ganz einfach gelöst. Die Zahl bezieht sich auf die Gesamtlänge vom Fahrzeug. Und hier haben wir dieses Modell SGX, ein besonderes Modell, sehr interessant in der Aufteilung. Wir schauen vielleicht mal ein Stück weit rein. So, was fällt natürlich hier als allererstes auf, wenn wir da reinschauen? Ich gehe mal vor. Wir haben hier den voll integrierten Kastenwagen. Normalerweise ist es so, dass über dem Fahrerbeifahrersitz noch diese Ablage ist und das Dach letztendlich. Und das haben wir komplett ausgeschnitten, weggeschnitten, sodass wir hier wahnsinnig viel Raum, wahnsinnig viel Volumen bekommen. Das Ganze kombiniert vorne mit dem Fenster. Ein sehr großes Fenster, das sehr viel Licht, sehr viel Luft reinbringt. Und was ist, wenn die Sonne da reinbrennt? Das wenn ist die ja Sonne da reinbrennt, ist das für uns überhaupt gar kein Problem. All dieweil, da ist das Fliegen drin. Und dann natürlich während der Fahrt, Klimaanlage ist eh klar. Ja, ja, natürlich. Das ist Komfort wie im Pkw. Das wollen wir ja haben. Dann haben wir hier im zentralen Bereich auch nochmal dieses große Hekidach, ebenfalls mit Verdunklung und ebenfalls mit Fliegenrolle, sodass man also auch dann am Campingplatz, am Urlaubsort für eine vernünftige Belüftung sorgen kann. Im Urlaub sollen die Moskitos hier auch draußen bleiben. Oder Detaillösungen. Diese Schiene. Das heißt, wir können also den Tisch der original im Fahrzeug drin ist, rausnehmen und in diese Schiene einhängen. Das heißt, ich kann Gartenfrühstück machen. Zum Beispiel. Und ich brauche nicht extra noch einen separaten Tisch mitzunehmen. Oder auch die Lampe. Es ist alles LED-Technik. Stand der Technik von heute. Das heißt, Sie haben die neuen Modelle jetzt alle mit LED ausgestattet? Ganz genau so ist das. Zum letzten Jahr. Ja. Ja. Wobei im letzten Jahr waren sie auch schon mit LED-Technik, das muss ich fairerweise sagen. Was wir geändert haben, wir haben ein neues Lichtsystem. Das heißt, wenn Sie dort Licht an, Licht aus oder dimmbares Licht. Ja, so wie ich das abends brauche, gemütlich ein bisschen Fernsehen gucken, ein Gläschen Wein trinken, mache ich es etwas dunkler. Wenn ich Zeitung lesen will oder mache abends ein Spiel, was auch immer, dann kann ich es entsprechend so anpassen, wie ich es gern möchte. Sitzkomfort haben wir auch reichlich. Die beiden Fahrersitze sind drehbar. Sieht man ja schon, die sind hier umgedreht. Ja. Und dann gibt es hier noch weitere zwei Sitzplätze. Ganz genau. Das heißt für die Kinder, für Freunde, wer auch immer. Das heißt, wir können also hier mit vier Personen fahren. Auch ganz praktisch diese Ablagen, diese Kunststofffächer. Während der Fahrt kann man da mal das Getränk reinstellen oder die Sonnenbrille, Tempotücher. Also alles, was immer irgendwo so mit was, was normal irgendwo rumfliegt, das kann man da ganz gut Der lässt sich noch vergrößern, weil der doppelt ist. Natürlich, der lässt sich vergrößern, ja, sodass man also hier vernünftig essen kann. Genauso haben wir hier unten drunter auch noch so ein praktisches Fach. Man kann es hier gut erkennen für Schuhe, irgendwelche Utensilien, die da auch mit müssen. Das Koch. Kochbereich ist wahrscheinlich ganz normal hier mit Klassisch. Zwei, zwei Flammen, natürlich alles mit Piezo-Zündung, wie man das okay. bei uns im Camper so gewöhnt ist. Riesig große Schubfächer. Ganz große Schubfächer. Das ist mal was anderes. Ja? Das ist mal was anderes. Und die Küche wie zu Hause. Das heißt keine Klappen, keine Türen, sondern richtige Schubfächer, sodass man da die vernünftige Ordnung hat. Ich sehe es jetzt hier schon, ich bin hier gerade im Sitzbereich, der ja erhöht ist. Ich bin 1,72 Meter groß und ich stehe hier noch gerade nicht an der Decke an. Das ist eigentlich klasse. Und Sie sitzen ja noch tiefer, da haben wir dann Genau, und ich bin 1,85 oder 1,84,5 und da habe ich schon noch sehr, sehr gut Platz. Das Interieur, man sieht es hier geradlinig, ohne Schnörkel. Kein äh, Holzdekor, eher das Biedere, das sollen andere machen. Wir sind hier sehr straight, sehr modern. Auch die Gasdruckfedern, das ist auch ein Stück weit unser Qualität. Wir nehmen bei den Vorteil, helle Farben ist auch ein bisschen freundlicher innen als ja. mit der Holzvertäfelung. Ja, ja, ganz klar. Ganz Kühlschrank, klar. wo ist denn die eigentlich? Kühlschrank, den haben wir hier. 
natürlich in halber Höhe. Da, wo ich immer ran muss, wo mein Getränk raus muss, wo mein Essen raus muss, habe ich den Kühlschrank. Das Ganze oder das Aggregat ist ein sogenannter Kompressorkühlschrank. Das heißt, ein System, wie man es von zu Hause her kennt. Anschalten und innerhalb von kürzester Zeit ist der kalt. Der läuft La generell elektrisch? Elektrisch über 12 Volt, lagenunabhängig, außentemperaturabhängig. Das heißt, hier, wie sagt der Camper, habe ich immer mein kaltes Bier drin. Und unten runter ist noch Stauraum? Unten runter ist Stauraum, ganz genau. Kleiderstange, weil man muss ja auch mal eine Jacke mitnehmen und größere Utensilien. Gut, dann, da Sie schon im Bad drin stehen, ja. kann man vielleicht auch mal schauen, wie das vom Platz ist. Vielleicht stellen Sie sich gleich mal rein, damit man also, mal sehen kann von der Größe her. Von der Größe her, absolut okay, ausreichend. Ich kann vernünftig auf Toilette sitzen und man kann also diesen Raum auch relativ zackig als Dusche umfunktionieren. Das heißt, das ist eigentlich eine Wandverkleidung für die Dusche und ich habe danach dann den Toilettenbereich ähm, abgeschottet und habe hier einen Nassbereich, der hier wirklich dann als Dusche zu brauchen ist. Genau. Und der Trick an dieser ganzen Geschichte ist dann hier diese schräge oder diese abgeschrägte Wand, weil das ist genau der Bereich an meinen Schultern, an meinen Armen, wo ich schlichtweg den Platz brauche, wenn ich dusche. Das heißt, ich habe hier etwas mehr Bewegungsfreiheit. Das Ganze genau. mit Schiebetür? Genau. Hier mit der Lamellentür. Das, das Platz da machen wir die auch Dusche zu. weg, dann sehen wir den anderen Bereich auch noch. Der ist ja vorher beim Bild noch nicht drauf gewesen. Was dann natürlich auch wieder hier der Trick auf der Vorderseite ist, ist dieser Spiegel. Das heißt, hier fällt diese abgeschrägte Wand nicht auf. Das heißt, der Spiegel ist hier gleichzeitig Kosmetikspiegel. Genau. Und ähm, drunter noch irgendwie äh, Stauraum? Nee, Nein, nee, das haben wir da nicht. Ne? Hier oben haben wir noch ein bisschen Stauraum. Ja, so für die direkten Utensilien, was man einfach im Toilettenraum letztendlich mit sich führen muss. Gut, das Ganze ist hier mit äh, klassisch Chemie oder wie ist das? Genau, hier? ganz genau. Die Toilette von dem namhaften Hersteller. Gut, jetzt sind wir hier schon im äh, Liegebereich, im Bettbereich. Das ist hier jetzt ja extrem weit oben. Ja. Wie soll ich denn da schlafen? Da habe ich ja, ja gerade mal 10 Das kann man also auch runterfahren. Zum einen ist es eben so, wir haben hier einen super Stauraum, um Fahrräder unterzubringen, um vielleicht Motorrad unterzubringen, um vielleicht mal in dem schwedischen Möbelhaus ein bisschen einkaufen zu gehen, um einfach irgendetwas zu transportieren. Das heißt also, wenn ich das Fahrzeug jetzt mal nicht im Camping habe, sondern tatsächlich dann irgendwo mal äh, im Alltag zum Möbel kaufen oder sonst was mhm. verwende, habe ich genau. eine Ladefläche. Das ist auch hier deshalb unten fest und auch Verzurrösen und alles richtig, schon Richtig, richtig. Und wir haben auch hier diese Schockwand, die man zumachen kann, sodass dann die Utensilien, die man hier hinten lagert, auch tatsächlich hier hinten bleiben und nicht während der Fahrt im Fahrzeug hin und her fliegen. Und dann Stauraum. Ja, ja. Ja, auch hier viele, viele Möglichkeiten, um irgendwelche Sachen zu verstauen. Und hier auch noch. Gut, das Ganze hat jetzt ja wahrscheinlich den Hintergedanken, dieses Bett, das ist jetzt hier dann elektrisch zu bedienen. Natürlich, das zeige ich Ihnen gleich, wenn wir hier nochmal außen vorgehen. Was fällt jetzt von hinten auf? Wir haben zum einen diese Schienen an der Wand, wo das Bett läuft. Das sorgt natürlich für eine Stabilität. Und dann ist das Bett jetzt in der oberen Position. Und hier kann ich es recht schnell nach unten fahren. Dann habe ich hier eine komplette, große, saubere Liegefläche. Mit Richtig. welchem Maß? Richtig. 1,96 Meter auf 2 Meter. Das heißt, egal wie Sie schlafen, Sie können immer vernünftig schlafen, ob kreuz oder quer. Also der jetzt rechts gesehen, der hat zwei Meter, der andere ist ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger durch den Toilettenraum. Gut, und ich kann wie? dann sowohl quer als auch längs, wenn ich genau. will. Und unten habe ich einen Lattenrost. Genau, wir reden auch von Schlafkomfort, von vernünftigem Schlafkomfort. Das heißt also hier auch das Lattenrost. Und Sie sehen es auch hier an der ganzen Optik. Das ist... Designed. Das ist sportlich, das ist dynamisch. Mit den verschiedenen Lampen, mit der indirekten Beleuchtung, mit der Farbkombination, mit den Rahmen um die Fenster drumherum. Das ist einfach was anderes. Und wenn ich jetzt hier, wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, 
habe ja noch zwei Sitzplätze hinten, die auch mit mhm. Gurt benutzbar sind. Mhm. Wo haben denn dann die weiteren Personen Platz? Äh, also, mache ich dann ein Stück höher hier als Liegefläche und habe dann unten drunter noch Camping-Liegefläche für Kinder? Oder wie ist das jetzt beispielsweise? Da ist der Fantasie kaum eine Grenze gesetzt. Grundsätzlich ist es mal so, diese Liegefläche kann man ganz, ganz bequem zu zweit nutzen, aber natürlich auch zu dritt. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch vorne sicherlich als Notbett äh, den Sitz mitzunutzen, die Sitzgruppe mitzunutzen, sodass da also schon mal drei Leute schlafen. Andererseits, es gibt auch Kunden, die legen tatsächlich hier unten drunter noch eine Matratze rein, wenn dann das Kind letztendlich mit schlafen will. Plan B wäre dann das Kind im Iglu-Zelt, weil es ist sowieso viel cooler, im Iglu-Zelt zu schlafen, als bei Mama und Papa im Camper. Der Fiat Ducato als Basis, Sie ja. haben Sie vorhin ja schon im Vorhinein erzählt, berichtet, der ist auch von der Motorisierung her neu. Ja, das sind ganz neue Motoren mit 6D Temp, das heißt die aktuellste Motorisierung, die es gibt mit den ganzen Schadstoffklassen. Es gibt auch von Fiat jetzt eine neue Automatik, das ist eine Neuengang-Automatik, das heißt hier sind wir im automotiven Fahren, so wie man es vom Pkw her gewöhnt ist. Wir reden hier nicht von Laster, sondern das ist schon pkw fahrgemeinschaft und das macht schon einfach Spaß. Und mit diesen Abbessungen des Fahrzeugs vom Gewicht her, wie kann ich das fahren vom Führerschein her? Wahrscheinlich wieder das Problem, dass ich das, wenn ich jünger wäre, als ich jetzt bin, dann nicht mehr fahren dürfte mit dem Pkw-Führerschein. Ja, das würde ich nicht ganz so sehen. Schauen Sie, wir haben hier eine Masse fahrbereit von rund drei Tonnen. Das heißt also, Fahrzeug in Standardausstattung, rechnerisch der Fahrer drin, rechnerisch das Wasser drin, rechnerisch der Diesel drin, rechnerisch die Gasflasche drin, rechnerisch Kabeltrommel, Adapterkabel. Das ist alles rechnerisch im Fahrzeug enthalten und dann habe ich rund drei Tonnen. Das heißt, diese restlichen 500 Kilo ist dann tatsächlich Zuladung für die Mitfahrer, für die Anziehsachen, für die Vorräte, was auch immer. Gut, das heißt, ich kann den ganz normal klassisch fahren mit dem... Ja, natürlich, natürlich. Heißt natürlich auch dreieinhalb Tonnen Gesamtgewicht. Man fährt auf der Autobahn wie im Pkw. Und wenn wir hier einen schönen Motor haben mit 160, 180 PS, wie viel auch immer, dann macht das Fahren schon richtig Spaß. Und wenn wir schon bei der Leistung sind, ähm, da kommt natürlich gleich die Frage, was kostet denn das Ganze dann? Ja, also das geht los irgendwo bei 1,40 Meter. Und wenn es richtig schön ist und ganz schön ist, dann sind wir irgendwo bei Ende 50, vielleicht Anfang 60. Das heißt, so wie er jetzt da steht? Wir können gerne mal aufs Preisschild schauen, dann kann ich Ihnen auch sagen, was wir hier an toller Ausstattung schon im Fahrzeug drin haben. So, wir sehen es jetzt hier in diesem Fahrzeug mit 2,3 Liter Motor, liegen wir bei 49.999 Euro. Dieser hat jetzt als Option den 140 PS Motor mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, hat die Chassisfarbe außen in Eisengrau, standardmäßig sind sie weiß. Der hat ein Optionspolster drin, der hat ein Ausstattungspaket drin, der hat einen Feuerlöscher drin. Also eine richtig tolle, schöne Ausstattung und wir sind jetzt hier bei Mitte 50.000. Gut, war ein schöner, interessanter Einblick in Ihren neuen Twin, jetzt muss ich nochmal spicken, Twin, Twin 640 SXG SGX Supreme. Ganz genau. Das ist also die Oberklasse bei uns im Hause Adria. Dann bedanke ich mich für die interessanten Informationen und wünsche viel Erfolg auf der Messe. Gerne und Ihnen noch frohes Schaffen.